வணங்க மகளே நீங்கள் பார்க்குறது எது மோக்க கமெண்ட்ரீனா உங்கள் கோர்ஸு ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்ம டெட்ஃபுல் டூவோட மூவி ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ படம் பார்க்க போகிறவங்க மறக்காம ஐடி கேரி பண்ணிட்டு போங்க இது வந்து ஏன்னா எல் எயிட்டீன் ப்ளஸ் பிகாஸ் அதை வால்காட்டி ஸோ இல்லை வந்து படம் வந்து வால்காட்டி அதிகமாக இருக்குது ஸ்டன் சீக்வன்ஸில் வந்து வந்து உடம்பு பிச்சு போகிறது கையை பிச்சு போகிறது இந்த மாதிரி அதிக வால்காட்டி இருக்கனால மறக்காம நீங்கள் வந்துட்டு ஐடி கேரி பண்ணிட்டு போகணும் ப்ளஸ் எயிட்டின் ப்ளஸ் மட்டும் தான் போக முடியும் எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த படம் ஆக்சுவலாக வந்து வேறு லெவலில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் பட் டெட்ஃபுல் ஒன்னை விட கொஞ்சம் கம்மி ஏன்னா டெட்ஃபுல் ஒன் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் டெட்ஃபுல் டூ வந்து கொஞ்சம் கம்மி தான் ஆல்சோ இந்த ரிவ்யூ ஆக்சுவலாக ஸ்பாய்லர் ஃப்ரீ ஸோ ஸ்பாய்லர் எதுவுமே சொல்ல மாட்டேன் ஸ்பாய்லர் ஒரு சேர்த்து வேணா அந்த ரிவ்யூவில் ஏதாவது பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன் ஸோ படத்தோட மெயின் ஹீரோன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரயன் ரெக்னால்ஸ் அவரோட ஆக்டிங் வந்து ஆக்சுவலாக சொல்லவே தேவையில்ல அவர் நிறைய ஹியூமர் இது வர டைலாக்ஸ் வர அவர் எழுதியிருக்காராம் ஸோ கோவரைட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ வேறு லெவலில் அவர் ஆக்டிங் இருக்குது ஸோ அவர் பார்ன் ஃபார்ட் டெட் புல்னு சொல்லலாம் அந்தளவுக்கு அவரோட ஆக்டிங் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம கேபிள் ஜார்ஜ் பிரலின் ஆக்சுவலாக தேனோஸ் பண்ணிவிட்டு அப்படியே இந்த ஜார்ஜ் பிரலின் கேரக்டரும் பண்ணுறாரு அந்த கேபிள் கேரக்டரும் ஸோ அவரும் வேறு லெவலில் ஆக்சுவலாக பண்ணியிருக்காரு ஸோ சிஜி ஒர்க்ஸ்லாம் பக்காவாக இருக்குது என்ன தான் பட்ஜெட் கம்மியாக இருந்தாலும் சிஜி ஒர்க்ஸ் எல்லாமே பக்காவாக பண்ணியிருக்கனால இது வந்துட்டு செம்மையாக இது படம் இந்த படத்தில் எனக்கு ஒரு மைனரான ஒரு விஷயம் என்ன பட்டுச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மல்டிபிள் ஸ்டோரி ஒவ்வொரு <laughs> கொலை பண்ணுறது அவ்வளோ தான் ஒரு ஸ்டோர் லைன் ஸோ இல்லை வந்து மல்டிபிள் ஸ்டோர் லைன் இருக்கனால அது வந்து கரெக்டாக ஸ்க்ரீன் பிளே வந்து கரெக்டாக அமைச்சிருக்காங்க நம்ம இன்ஃபினிட்டி வார் மாதிரி அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா இந்த படம் ஃபுல்லாக இமோஷ்னலாக ட்ரைவ் ஆகிருக்கு ஸோ ப்ரீவியஸ் மூவி ஆக்சுவலாக ஹியூமர் அதிகமாக இருக்கும் ஆக்ஷன் சீன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் அப்படியே மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் பட் இதில் வந்து ஸ்டன் சீக்வன்ஸும் அந்த எமோஷ்னல் சீக்வன்ஸும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்கனால அந்த சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர் வந்து அப்டேட் டேம்பன் பண்ணிடுது அதே மாதிரி நம்ம டெட்ஃபுல் பேசுகிற சில வசனங்கள்லாம் வந்து ரொம்ப ஃபோர்ஸ் பண்ணி சிரிக்க வைக்கிற மாதிரி இருந்துச்சு அதே மா எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கடத்தில் நம்மளுக்கு கேபிள் கேட்பார் யார் நீன்னு கேட்பார் அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம டெட்ஃபுல் ஐம் பேட் பண்ண சொல்லுவார் இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் வந்து ஃபோர்ஸ் பண்ண மாதிரி இருந்துச்சு சில இடத்துல சிரிப்பு வரலாம் அவ்வளோதான் பட் ஓவரால் மூவியாக பார்க்கும்போது செம்மையாக இருந்துச்சு ஒரு ஃப்ரெஷ் ஏர் ப்ரீத் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு ஏன்னா பார்த்திங்கன்னா இப்போ வர சூப்பர் ஹீரோ மூவிஸ் எல்லாமே வந்துட்டு அடிக்கிறது கொள்கிறது இந்த மாதிரி உலகத்தை அழிக்கிறது அந்த மாதிரி வரதுனால இது வந்து ஒரு சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமரில் அப்படியே சூப்பராக இருந்துச்சு முக்கியமாக சொல்ல போகணும்னா அந்த எக்ஸ் ஃபோர்ஸ் நான் வந்துட்டு இந்த எக்ஸ் ஃபோர்ஸ் வந்து இதில் இந்த படத்தில் மெயினாக காமிச்சிட்டு அடுத்த எக்ஸ் ஃபோர்ஸ்னு ஒரு படம் வந்து அதில் வந்துட்டு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜாக காமிப்பாங்கன்னு நினச்சேன் பட் ஏன்டா இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க படத்தை பார்த்து அவங்க நல்லா தெரியும் ஏன் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்கீங்க நீங்கள் எக்ஸ்போர்ஸ் எங்கடா அந்த மாதிரி கேட்குற மாதிரி ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஒரு ஃபுல் ஃப்ளெட்ஜ் டெட் புல் மூவி தான் முக்கியமாக சொல்ல போகணுன்னா அந்த டிசி யூனிவர்ஸை கலாய்க்கிற அந்த சீன்ஸ்லாம் வந்துட்டு அப்படியே வேறு லெவலில் கை தட்டுறாங்க அதே மாதிரி கடைசியில் போஸ்ட் கிரெடிட் சீன்லலாம் வந்துட்டு கூட அந்த க்ரீன் லேண்டனு நம்ம சூப்பர்மேன் பேட்மேன் அதே மாதிரி ஒரு சீனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம உள்வரின் காமிச்சிருப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஸ்பாய்லர் கிடையாது பட் ஆக்சுவலாக உள்வரின் இந்த படத்தில் நடிக்கலை ஸோ உள்வரின் மாதிரி ஒருத்தர் செட்டப் பண்ணி காமிச்சிருக்காங்க கடைசியில் அவர் வருவார் ஸோ மறக்காம அதை போஸ்ட் கிரெடிட் சீன் உட்காந்து பாருங்கள் நான் போஸ்ட் கிரெடிட் சீன்ஸ்லாம் ஃபுல்லாக நான் தனி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் அதே மாதிரி ஓப்பனிங் கூட வந்துட்டு நம்ம லோகன் லோகனோட படம் எண்டிங் இருக்கலாம் அதை வச்சு ஓப்பன் பண்ணிப்பாங்க ஸோ படம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஹியூமராக நிறைய இடத்துல சிரிப்பீங்க நிறைய இடத்துல வந்து கண்ணீர் விடுவீங்க நிறைய இடத்துல வந்து ரொம்ப சேடாக இருப்பீங்க நிறைய இடத்துல வந்து வல்காட்டி வந்து அதிகமாக இருக்கும் அதாவது வந்து நம்ம ஃபைவ் சீக்வன்ஸில் வந்து வேறு லெவலில் இருக்கும் கிட்டத்தட்ட எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டெத் சீன்ஸ் அதாவது நம்ம ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன்லாம் பார்த்துருப்பீங்க கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ மோஸ்ட்லி எல்லா ஃபைவ் சீக்வன்ஸும் ஃபைனல் டெஸ்டினேஷன் பார்த்த மாதிரி தான் இருக்கும் எல்லா ஆக்டர்ஸும் வந்து செம்மையாக பிச்சு பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஃபயர் ஃபிஸ் சொல்ல போனோம்னா கெத்தாக பண்ணியிருக்காரு கடைசியில் ஆக்சுவலாக அந்த நிறைய சீன்ஸ் வந்து கன்க்ளூடன் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது போஸ்ட் கிரெடிட் சீனில் நிறைய சீன் வந்துட்டு டைம் லைன் ட்ரெக் பண்ணுற மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க ஸோ அடுத்த படத்தில் வந்துட்டு இந்த சீக்வன்ஸ் அப்படியே மூவ் ஆகும் ஸோ இதில் செத்தவங்களாம் எங்கடா திருப்பி அந்த படத்தில்